हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जैसे कि आप देख सकते हैं मैं आप लोगों के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी यानी कि सी का क्विक रिवीजन वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं सारे टॉपिक कवर करने वाली हूँ जैसे कि मैंने आपको बताया था ये वीडियो आपके तीन डिफरेंट पार्ट्स में अपलोड होंगी जिसमें से ऑलरेडी दो पार्ट अपलोड हो चुकी हैं ये इस वीडियो का लास्ट पार्ट है जिसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक को क्विक रिवीजन फॉर्म में समझेंगे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और एक एक टॉपिक को सही से समझते हैं आज की इस वीडियो का पहला टॉपिक है कोग्निशन एंड इमोशन हमें कोग्निशन और इमोशन के बारे में समझना है सबसे पहले मैंने यहाँ टर्म लिखा है कोग्निशन इसके बारे में समझने से पहले हमें इसका मीनिंग पता होना चाहिए बेसिकली कोग्निशन होता क्या है ये एक तरीके का मेंटल प्रोसेस होता है जिसमें मेनली क्या चीजें इन्वॉल्व होती है नॉलेज और कॉम्प्रीहेंशन बेसिकली हम अपने मेंटल प्रोसेस को यूज करके कोई नई नॉलेज को एक्वायर करते हैं और उसे कॉम्प्रीहेंड करके एक नई अंडरस्टैंडिंग बिठा सकते हैं जो ये प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को हम कोग्निशन के नाम से जानते हैं अब देखते हैं आगे क्या लिखा है आगे बता रखा है इसके मेन कंपोनेंट क्या क्या होते हैं देखिए ये मेन कंपोनेंट कोग्निशन के अंदर आते हैं पहला है प्रसेप्शन प्रसेप्शन में हम किसी भी चीज को प्रसीव करते हैं अगर हमें सामने से कोई नॉलेज मिल रही है तो सबसे पहले उसे प्रसीव किए जाती है और प्रसीव करते हुए हमें अटेंटिव रहना होता है अगर हम अटेंटिव नहीं रहेंगे तो हमें नॉलेज अच्छे से गेन नहीं होगी हम हाफ नॉलेज में और ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे तो पहला जो कंपोनेंट है कोग्निशन का वो है प्रसप्शन अगला है अटेंशन नेक्स्ट है मेमोरी अब हमने जो नॉलेज गेन कर ली हमें उसे अपनी मेमोरी में बिठाना होता है अगर हम उसे मेमोराइज नहीं करेंगे तो हम आज सीखेंगे और कुछ टाइम बाद उस चीज को भूल जाएंगे अगला है थॉट हम लोगों को जो नॉलेज यूज किए उसमें अपने थॉट प्रोसेस में अप्लाई करना आना चाहिए बेसिकली इसमें एप्लीकेशन होता है और जब हम ये चारों चीजें साथ में कर लेते हैं कि किसी नई नॉलेज को प्रिसीव करना उसमें अटेंटिव रहना उसको मेमोराइज करना मेमोरी में बिठाना और उसे थॉट प्रोसेस को इनहेंस करना तो लास्ट में हमें एक न्यू लर्निंग देखने को मिलती है तो ये कुछ कंपोनेंट हो गए कोग्निशन के अब हम देखते हैं कि प्याजे ने कोग्नेटिव डेवलपमेंट में जो थ्योरी दी थी उसके मेनली स्टेजेस क्या है हम जब भी कोग्निशन के बारे में पढ़ते हैं तो हमें प्याजे की थ्योरी को अच्छे से स्टडी करना चाहिए क्योंकि जीन प्याजे एक स्क्विज साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने हमें कोग्नेटिव डेवलपमेंट की डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस बताई थी अब ये कौन कौन सी मेन स्टेजेस हैं इनको जरा डिटेल में समझते हैं सबसे पहले यहाँ लिखा है सेंसरी मोटर स्टेज सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा अपने सेंसेस को यूज करके अपने कोग्निशन को इनहेंस करने की कोशिश करता है यानी कि अपने जो सेंसरी मोटर सेंस ऑर्गन है उनको यूज करके वो नई नई चीजों की लर्निंग करता है इसमें बच्चे की एज इन्फेंसी से लेकर टू ईयर तक देखनी जाती है अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट है प्री ऑपरेशनल स्टेज देखिए यहाँ पे लिखा है प्री प्री का मतलब अभी मेन ऑपरेशन स्टार्ट नहीं हुए हैं अभी एक्चुअली ऑपरेशन स्टार्ट होना बाकी है तो इस स्टेज में बच्चा अपने एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आता है ये इस बीच में बच्चा स्कूलिंग भी जाता है इसके दिमाग में बहुत सारी चीजें आती हैं बट ये किसी भी कमिंग नॉलेज को इन्वर्ट अभी नहीं कर पाता इसमें जो बच्चे की एज होती है वो टू से लेकर सेवन ईयर तक देखी गई है नेक्स्ट देखते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज अब इस लेवल तक आते आते बच्चा एक तरीके से कॉन्क्रीट ऑपरेशनल करने लग जाता है किसी भी नॉलेज की और उसको डीप अंडरस्टैंडिंग होने लग जाती है इस एज के बीच में बच्चों का अडोलसेंट एज भी देखा गया है जिसमें बच्चों में इमोशनल और जो फिजिकल चेंज है बहुत ज्यादा देखा गया है नेक्स्ट है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा एक तरीके से अपने माइंड को एथिकल और सोशल तरीके से देखने लग जाता है उसे सोसाइटी में हो रही चीजों के बारे में एक डीप नॉलेज हो जाती है और वो सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए सोचने लगता है अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया प्याजे की फोर स्टेजेस 
अब हम समझते हैं इमोशन के बारे में जैसे कि मैंने बताया था ये जो यूनिट है इस यूनिट में हमें कोग्निशन और इमोशन दोनों के बारे में समझना है अभी हमने समझा कोग्निशन के बारे में अब हम समझते हैं इमोशन के बारे में सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इमोशन होते क्या हैं देखिए यहाँ लिखा है इमोशन आर द एपिसोड इन विच इंडिविजुअल इज मूव और एक्साइट यानी कि इमोशन है क्या इमोशन एक तरीके के एपिसोड्स हैं जो कि किसी भी तरीके के हो सकते हैं हैप्पीनेस सैड एंगर ये सारे के सारे एपिसोड्स के नाम से जाने जाते हैं देखिए इमोशन क्या है एक तरीके के एपिसोड्स हैं जिसमें कोई भी इंडिविजुअल या तो मूव कर सकता है या फिर उससे एक्साइट हो सकता है या फिर उससे इन्फ्लुएंस हो सकता है हम कह सकते हैं बेसिकली इमोशन जो है लर्निंग को एक तरीके से कंट्रोल करता है हम लर्निंग किस तरीके से कर सकते हैं वो डिपेंड करता है कहीं ना कहीं हमारे इमोशन पे हम किसी चीज के लिए कितना मोटिवेट हैं किसी चीज के लिए हम लोगों का गोल कितना सेट है ये हमारे इमोशन पे डिपेंड करता है अब देखिए अभी मैंने बताया कि इमोशंस क्या हैं बेसिकली एक तरीके के एपिसोड्स हैं अब देखते हैं इसके मेनली फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं जिन पे इमोशन डिपेंड करता है सबसे पहला फैक्टर है हेरिडिट्री फैक्टर जिसमें हमारे हेरिडिटी हमारे ट्रेट्स या फिर जीन्स आ जाते हैं जिससे पता चलता है कि हम लोगों के अंदर किस तरीके के इमोशन जनरेट हो सकते हैं नेक्स्ट है पुअर हेल्थ अगर किसी बच्चे की हेल्थ पुअर होगी तो वो पहले से ही सैड रहेगा वो ज़्यादा मोटिवेट नहीं हो पाएगा हैप्पीनेस उसके अंदर नहीं होगा ज़्यादा वो एंगर उसके अंदर भरा होगा तो एक तरीके से कहीं ना कहीं पुअर हेल्थ भी डिपेंड करता है फैक्टर्स को अब देखते हैं अगला पेरेंटल एटीट्यूड मतलब उस बच्चे का उस बच्चे पे उसके पेरेंट्स का क्या एटीट्यूड है वो किस तरीके से उसकी एक तरीके से अचीवमेंट को डील करते हैं या फिर उसके फेलियर पे उसे कैसे ट्रीट करते हैं इस चीज पे भी कहीं ना कहीं इमोशन डिपेंड करता है अगला देखते हैं सोशल एनवायरमेंट यानी कि वो जिस एनवायरमेंट में रह रहा है वो एनवायरमेंट कितना हेल्दी है उस बच्चे के लिए कितना वो उस एनवायरमेंट में खुश रह सकता है इस चीज पे भी इमोशन डिपेंड करता है अब देखते हैं इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस मतलब अगर आपका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा होगा तो आपको हर जगह से प्रेस किया जाएगा आपकी सराहना होगी तो इससे क्या होगा कहीं ना कहीं बच्चा मोटिवेट रहेगा और खुश रहेगा पर अगर वो बच्चे का मोटिवेशन नहीं बढ़ाया जा रहा उसे एक तरीके से री इन्फोर्स नेगेटिवली किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं उस चीज का उस पर बैड इम्पैक्ट भी पड़ता है तो ये कुछ फैक्टर्स हो गए जिस पे इमोशन डिपेंड करता है जब भी हम इमोशन के बारे में समझें हमें दो टर्म के बारे में जरूर समझना चाहिए एक है नेचर और नर्चर अब देखते हैं इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या होता है कई बार सी के पेपर में इन दोनों टर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो हमें इन दोनों टर्म के मतलब पता होने चाहिए क्योंकि ये काफ़ी सेम टर्म है तो कई बार कैंडिडेट को कर, बहुत सारी कंफ्यूजन होती है देखिए इस चीज़ को सही से समझते हैं नेचर क्या है एक तरीके से बायोलॉजिकल फैक्टर है जिसमें हमारे जीन्स हमारे ट्रेट हमारे हेरिडिट्री फैक्टर इंक्लूड होते हैं और नर्चर क्या है नर्चर मतलब हमारा पालन पोषण यानी कि जो हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर हैं हम किस एनवायरमेंट में ग्रो कर रहे हैं हमारे पेरेंट्स का हमारा पेरेंटल एटीट्यूड क्या है वो आ जाता है नर्चर के अंदर अब देखते हैं अगला पॉइंट अगला पॉइंट लिखा है रेफर टू एन इंडिविजुअल क्वालिटी एंड ट्रेड यानी कि नेचर है क्या किसी भी इंडिविजुअल की क्वालिटी और उसके ट्रेड्स यानी कि जेनेटिक फैक्टर को बताता है अब देखते हैं नर्चर के अंदर क्या पॉइंट है नर्चर के अंदर लिखा हुआ है रेफर्स टू एन इंडिविजुअल पर्सनल एक्सपीरियंस यानी कि एनवायरमेंट में रहने के बाद उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने क्या क्या चीजें एक्सपीरियंस की है इस चीज पे नर्चर डिपेंड करता है अगला है एट्रीब्यूट लाइक पर्सनालिटी लाइक डिसलाइक सेक्शुअल ओरिएंटेशन आर जीन कोडेड इन डीएनए यानी कि इसके अंदर हमारे जो एट्रीब्यूट होते हैं जैसे पर्सनालिटी लाइक डिसलाइक सेक्शुअल ओरिएंटेशन ये किस पे डिपेंड करता है हमारे जीन्स पे डिपेंड करता है जो कि कोडेड होते हैं डीएनए के अंदर 
और इसमें ये सारी चीजें किस पे डिपेंड होती है एक तरीके से हम कह सकते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर पे डिपेंड होती है अब कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक समझते हैं नेक्स्ट टर्म है मोटिवेशन एंड लर्निंग अब हमें नेक्स्ट टॉपिक में देखना है कि मोटिवेशन क्या है और उसके बाद हम समझेंगे लर्निंग के बारे में देखिए मोटिवेशन के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं जरा इस चीज को समझते हैं और इससे पहले समझते हैं कि एक्चुअल में मोटिवेशन है क्या देखिए यहाँ पे लिखा है प्रोसेस ऑफ सस्टेनिंग एंड रेगुलेटिंग एक्टिविटी ये एक तरीके से प्रोसेस है जिसमें हम सस्टेन करके रख सकते हैं और रेगुलेट करके रख सकते हैं किसी भी एक्टिविटी को इसी चीज को हम मोटिवेशन बोलते हैं किसी भी एक्टिविटी में हमारा रेगुलेशन मोटिवेशन कहलाता है अब देखते हैं मोटिवेशन के मेन कितने टाइप में मोटिवेशन दो तरीके से किया जा सकता है ये होता है इंट्रेंसिक और दूसरा होता है एक्सट्रेंसिव इंट्रेंसिक के अंदर इंटरनल मोटिवेशन आ जाता है और एक्सट्रेंसिक के अंदर एक्सटर्नल मोटिवेशन आ जाता है और इन दोनों में से इंट्रेंसिक मोटिवेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो स्टूडेंट होना चाहिए वो सेल्फ मोटिवेट होना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए अगर वो बच्चा खुद इंटरेस्टेड नहीं है तो वो किसी भी एक्टिविटी को फुलफिल नहीं कर पाएगा तो इंट्रेंसिक मोटिवेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट है एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन मतलब हमारे पेरेंट्स हमें कितना कितना मोटिवेट करते हैं हमारे जो पेयर ग्रुप है वो हमारे बारे में क्या सोचता है एक तरीके से जो भारी मोटिवेशन होता है वो होता है एक्सटेंसिव और जो हमारे अंदर से एक तरीके से मोटिवेशन होता है कि हमें ये काम करना है वो होता है इंट्रेंसिक मोटिवेशन अब देखते हैं अगला टर्म कि मोटिवेशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हमें स्टडी करना है पहला कैरेक्टरिस्टिक जो है बेस ऑन नीड यानी कि हम किसी एक्टिविटी को करने के लिए तब ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं जब हमें उस चीज की नीड होती है तो यानी कि नीड बेस होता है मोटिवेशन नेक्स्ट देखते हैं गोल एंड मोटिवेशन यानी कि हमारा एक प्रॉपर गोल होना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए तब जाके वो एक्टिविटी फुलफिल होगी नेक्स्ट है कंटिन्यूस प्रोसेस हम लोग मोटिवेट कंटिन्यूस होते रहते हैं चाहे वो इंट्रेंसिक तरीके से हो चाहे वो एक्सट्रेंसिक तरीके से हो नेक्स्ट है रिलेटेड टू पर्सन मतलब पर्सन का क्या एटीट्यूड है मोटिवेशन इस पर सबसे ज्यादा डिपेंड करता है लास्ट फैक्टर पे देखिए अभी मैंने आपको बताया मोटिवेशन क्या है मोटिवेशन के टाइप क्या है और लास्ट में हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स अब देखते हैं मोटिवेशन के मेन प्रिंसिपल्स क्या हैं पहला प्रिंसिपल जो मोटिवेशन का है वो है क्रियोसिटी जो स्टूडेंट होना चाहिए वो क्यूरियस होना चाहिए किसी भी एक्टिविटी को फुलफिल करने के लिए कंप्लीट करने के लिए अगर उसके अंदर क्रियोसिटी है तो वो एक तरीके से मोटिवेट होगा और उस एक्टिविटी को जल्दी से जल्दी फिनिश करेगा अगला है कोलैबोरेटिव कोलैबोरेटिव मतलब हमारे पूरा का पूरा जो ग्रुप होना चाहिए वो एक तरीके से मोटिवेट होना चाहिए किसी भी एक्टिविटी को फुलफिल करने के लिए नेक्स्ट पॉइंट है एम्पावर स्टूडेंट ये एक तरीके से बच्चों की स्ट्रेंथ को और इंक्रीज करता है किसी भी गोल को फुलफिल करने के लिए नेक्स्ट है एनकरेजमेंट यानी कि अगर हम बच्चे को टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहेंगे तो वो जो स्टूडेंट है वो एनकरेज होगा अदर एक्टिविटी को भी इनहेंस करने के लिए करने के लिए अब देखते हैं वर्क हार्ड यानी कि किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए मोटिवेशन के साथ साथ हमें कहीं ना कहीं हार्ड वर्क स्टूडेंट भी चाहिए जैसे स्टार्टिंग में तो बच्चा मोटिवेट हो गया कि हाँ मुझे ये काम करना है पर धीरे धीरे उसका अगर मोटिवेशन कम होता गया तो वो पर्टिकुलर एक्टिविटी टाइम के साथ फुलफिल नहीं होगी और वो काम कम्प्लीट नहीं होगा तो हमें हार्ड वर्क भी चाहिए नेक्स्ट है नीड स्किल एंड नॉलेज यानी कि किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए हम लोगों को स्किल और नॉलेज दोनों चीजों को होना भी जरूरी है अभी हमने देखा मोटिवेशन के बारे में अब हम समझते हैं लर्निंग के बारे में सबसे पहले हम समझते हैं कि लर्निंग की डेफिनेशन क्या है यहां लिखा है प्रोसेस ऑफ 
प्रोग्रेसिव बिहेवियर यानी कि हमारा अगर प्रोग्रेसिव बिहेवियर हो गया तो हम कहेंगे हम किसी चीज को लर्न कर रहे हैं हमारे बिहेवियरल चेंज को ही हम लर्निंग के नाम से जानते हैं अब देखते हैं लर्निंग के बेसिक नेचर क्या है किस तरीके की लर्निंग हमें करनी चाहिए और किस तरीके की लर्निंग हमें करवानी चाहिए अब देखते हैं यहाँ पे पहला नेचर लिखा है लर्निंग के अंदर हमें बच्चों को अडेप्टेशन सिखाना चाहिए यानी कि क्लासरूम के अंदर अगर कोई नई चीज पढ़ाई जा रही है कोई नई चीज समझाई जा रही है तो बच्चा उस चीज को जल्दी से अडेप्ट कर सके नेक्स्ट पॉइंट है एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट अगर करना बच्चा सीख गया तो ये भी कहीं ना कहीं एक तरीके से लर्निंग का ही एक पार्ट माना जाता है नेक्स्ट पॉइंट है एक्टिव लर्निंग एक तरीके से एक्टिव होना चाहिए एक्टिव इसमें टीचर और साथ ही साथ स्टूडेंट दोनों का पार्टिसिपेशन कहीं ना कहीं एक्टिव होना चाहिए नेक्स्ट है यूनिवर्सल एंड कंटिन्यूस जो लर्निंग होती है एक तरीके से यूनिवर्सल लर्निंग मानी जाती है हमें ऑलराउंड बच्चों को चीजें लर्न करानी है जिसके लिए यहाँ पे यूनिवर्सल टर्म यूज किया है और नेक्स्ट है कंटिन्यूस लर्निंग एक पॉइंट पे आके रुकनी नहीं चाहिए हमें कंटिन्यूसली बच्चे को कुछ ना कुछ लर्न कराने की हैबिट डालनी है और यहाँ पे लिखा है गोल डायरेक्टेड हमें लर्निंग इस तरीके से करानी है कि बच्चों को एक प्रॉपर गोल की तरफ वो लर्निंग लेके जाए अभी मैंने आपको लर्निंग की डेफिनेशन लर्निंग के नेचर एक्सप्लेन की अब हम देखते हैं फैक्टर कौन कौन से लर्निंग को रिलेट करते हैं देखिए मेनली तीन अलग अलग तरीके के फैक्टर होते हैं सबसे पहले पर्सनल फैक्टर जिसमें बच्चे का एटीट्यूड बच्चे का बिहेवियर बच्चे का मोटिवेशन ये सारी चीजें काउंट होती हैं इसमें इनफैक्ट बच्चे की हेल्थ भी देखी जाती है और बच्चे का जो घर का जो एनवायरनमेंट है वो चीजें भी पर्सनल के अंदर काउंट होती है नेक्स्ट है एनवायरमेंटल यानी कि वो किस सोशल ग्रुप में रह रहा है उसका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है इसमें एनवायरमेंटल फैक्टर इंक्लूड होता है नेक्स्ट है वोकेशनल वोकेशनल यानी कि वो कौन सा व्यवसाय ऑप्ट करता है इस पर कहीं ना कहीं लर्निंग भी डिपेंड करती है हर किसी वोकेशन के अलग अलग तरीके की लर्निंग होती है तो हर एरिया की अलग अलग तरीके की लर्निंग देखी गई है इस वीडियो में मुझे इतना ही डिस्कस करना था आप बाकी के दो पार्ट भी जरूर देखें बाय बाय टेक केयर